老师，我生病了要请假。老师，我生病了要请假。老师，我生病了要请假。嗯，怎么这么巧？大家都生病了要请假，不行，我要去他们家里看。老师，我发烧了，好难受啊。李比东平常最调皮，也最不爱上课了。我要看看他是不是真的发烧了。没用热水袋，也没有别的东西，看来比比东是真的发烧了。比比东，那你好好休息，多喝温开水。我再去看看小红军。小红军，你怎么了？老师，我拉肚子。哎呀！小红军，你好好的，怎么会拉肚子呢？那是因为……啊，不行了，我还要去厕所。哎呦！我的妈呀！看来小红军真的是吃坏肚子了。我再去看看小五吧。小五，你这是在干什么呀？嗯。小五，你怎么回事？我长口疮了，没办法上课。天哪，你的口疮也太严重了，上课了。上过了，医生让我多喝水。不行了，你好好喝水，我是辛苦了。哎呀，这些孩子们到底都做了什么？怎么都生病了？小刚老师，我有办法知道时光倒流。下雨天可以跳水坑，我跳我跳，真是太好玩了。比比东，快回家玩吧，不要在外面淋雨了，小心生病。知道了，妈妈，你快回家吧，我才不会生病呢。我要继续跳。比比东也太不听话了，竟然一直淋雨。水果不吃，樱桃冰淇淋我吃；青菜不吃，西瓜雪糕我吃；小笼包不喜欢，不吃；巧克力雪糕我吃。雪糕真是太好吃了，我还要继续吃。哎呀，小红军吃了这么多雪糕，我拉肚子才怪呢。老板，我要一包辣条，给你。哇塞，辣条居然这么好吃！老板，再给我来十包。嗯啊，十包。小朋友，还是不要吃这么多辣条了，小心上火。没关系的，老板你就给我吧。天哪，没想到小五竟然一次吃了这么多辣条。原来大家都是这么生病的。比比东因为淋雨发烧，小红军因为吃了太多冰淇淋而拉肚子，小五因为吃了太多辣条长口疮，他们做的都不对。没错，生病可是很难受的，大家一定不要淋雨，少吃雪糕和辣条。做一个健康的小朋友，记住了吗？我最讨厌赛罗了，他经常欺负贝利亚，我要涂掉他的颜色。不要啊，胡列娜，你别涂掉赛罗的颜色，要是他消失了，就不能保护大家了。好、哦，奥特曼都是骗人的，这个世界上根本就没有奥特曼，只有小孩子才相信光呢。嘿嘿，娜娜做的真好，我们武魂殿的人才不相信奥特曼的。赛罗奥特曼是假的，我要让他永远的消失，让我来涂掉他的颜色。千仞雪，你不能涂掉赛罗哥哥的颜色，很多小朋友都相信光，他们会给你打零分的。哼，我可是天使神千仞雪，谁敢给我打零分，我涂。糟糕，赛罗哥哥快没颜色了，这下怎么办啊？嘿嘿，我的贝利亚还好好的，看来大家都跟我一样喜欢贝利亚。什么？居然是贝利亚这个大坏蛋，我要涂掉他的颜色。唐三，你给我滚！不准涂我的贝利亚！好样的，三哥，一定要涂掉贝利亚！哼，贝利亚是大坏蛋，我就要涂掉他，让大家知道做坏事的人都会受到惩罚，小朋友们一定会支持我的，我再涂。唐三，你太过分了，赶紧给我涂回来！比比东，让你喜欢贝利亚，这下我看你还怎么嘚瑟！哼，我们走着瞧。哎呀，赛罗哥哥的颜色被涂掉了好多，到底是谁这么过分？都是武魂殿的人干的。他们说大家都不相信光了，就涂掉了赛罗哥哥的颜色，真把我气死了。小五别担心，我有水彩笔，让我来给赛罗哥哥涂上颜色。太好了，蓉蓉，那你赶紧涂吧。相信光的伙伴们，让我们一起给赛罗哥哥加油吧。我涂。小五，你看我是不是把赛罗哥哥涂得很威风啊？是啊，蓉蓉，你涂的真好，大家都会给你一百分的。哼，小五你别得意，我相信马上就会有人来给我的贝利亚涂颜色了。哼，这个贝利亚怎么还不消失？看我的，我涂。不竹青，你给我住手，不准涂我的贝利亚。小五比比东，你们怎么还在这里？二楼老师在到处找你们呢。可我还不能离开，我要守护赛罗哥哥。我也不能离开，我的贝利亚还没恢复呢。你们真的不走吗？那我就把二楼老师叫来了。二楼老师，你快来呀！
，小五比比东，赶紧给我下来！老师，你到底有什么事啊？今天星期一，是上课的日子，你们居然逃课，赶紧跟我回去上课！老师，我们没有逃课，现在才七点，还没到上课时间呢。你们好好看看，现在到底几点了？啊、怎么九点了呀？难道我们的手表出了问题？赶紧跟我回去上课，不然我就算你们逃课，全都给我请家长。知道了，道了我们现在就去上课。伙伴们，今天的故事就到这里。小五宝贝，还有两天你就能长出翅膀了，千万别和妈的颜色一样，是普通的棕色呀。妈，那不也比红色和黑色的好吗？只要不是普通的或者不好的就行了。快去学校吧，就要迟到了。哇，公主啊！是啊，翅膀是金色的，太幸运了，竟然是公主，好羡慕啊啊！咦，他们在那里干什么？都围在了一起。小五，你来了呀，要不要考虑成为我的仆人？这，这不太好吧？毕竟我的翅膀还没长出来，还不知道我的身份呢。小五，你就成为比比东公主的仆人吧，这是你的荣幸。小五，难道你的翅膀还能是蓝色的？哈哈哈，这是不可能的。如果你的翅膀是棕色的，立刻为我服务，做我的仆人。这，这再说吧。闺女，你同学是不是有变成公主的？对呀、啊，妈，你是怎么知道的？人家家长向我炫耀了，我能不知道吗？你看看人家，哎，妈。我肯定变一个让你满意的颜色，你就等着看吧。我先做个梦吧，梦里什么颜色的翅膀都有。我不是在做梦吧？我的翅膀竟然是蓝色的，妈妈，这个颜色你满意吗？而且我还可以向那个讨厌的比比东炫耀了。不可以，千万别让同学看到了，不然会引起轩然大波的。那别想再去学校了，现在看来只能隐藏起来。哦哎呀，妈妈怎么卖弄一个这颜色的给我？要是给比比东看到了，我就要做他的仆人了。比比东，你欺负弱小，不配拥有黄金翅膀，更不配做公主。就是，亏我们大家都以为你变好了，跟你做朋友。我想欺负谁就欺负谁，因为在学校里我就是公主。比比东，你给我住手，不然我可要生气了。小五，你的翅膀是棕色的，看来你做我的仆人是跑不掉了。你休想，你欺负唐三五六七还有同学们。不是不会放过你的。既然你不愿意当我仆人，那么你就要付出沉重的代价。对不起，妈妈，我不能再隐藏了，不然我连同学都保护不了。笑死人了！如今的你已经没了一片翅膀，还能有什么作为？小吴，你怎么会有这种翅膀？那可是至高神才能拥有的。嘿嘿，我拔，我拔，我再拔。我的头发，我的头发没有了，我变成小和尚了。哭什么哭？这样多好看啊！啊比比东，你干嘛把小五的头发拔完？你管得着吗？再多管闲事，我就把你的头发也拔掉。可恶，比比东，你太过分了！小伙伴们都会给你打零分的。切，小伙伴们那么胆小，他们才不敢给我打零分呢。五六七，接下来就是你了，我拔。我的头发，我的头发也没了。比比东，你太过分了！啊，老巫婆要来了，我溜。小五五六七，你们怎么变成光头了？你们的头发呢？是比比东，是他把我和小五的头发拔完了。小巫仙，你一定要好好的惩罚比比东。比比东为什么要这么做呀？我也不知道啊。小五五六七，你们在这做什么啊？好啊，比比东，你居然还敢过来！小巫仙，你快把他抓起来！禁锢魔法，小巫仙，你绑着我干什么？快放了我！小巫仙，你可千万不能放了比比东！就是就是，不要放了比比东，不然他肯定要去拔小伙伴们的头发。五六七，你在说什么呀？我拔小伙伴的头发干什么？别装傻了，就是你把我和小五的头发拔掉的。什么呀？我才刚见到你们。比比东和小巫仙怎么消失了？警告！警告！童话王国发现头发怪兽、哦。头发怪兽，这是什么东西啊？对呀、啊，我也没有听过。比比东，你怎么悠悠过来了？我怎么觉得怪怪的？比比东刚才不是消失了吗？小五五六七，我刚才被小巫仙教训了一顿，我把你们两个的头发还给你们，给你。哇塞，我的头发长出来了。五六七，你怎么不戴假发？我不想戴假发，光头挺好的，凉快还不用洗头。我是蓉蓉，我要穿上唐三的衣服和唐三的鞋子。现在猜猜我是谁？我要穿上比比东的衣服。
，这样他们一定以为我是比比东。这个捉迷藏太有趣了，这次我要扮成小五的样子，这样他们一定看不出我是谁了。大家都装扮好了，我也要快一点了。我们已经假扮好了，你们快来拆吧。嗯。这就是你们说的最难捉迷藏吗？这也太敷衍了吧！你们就盖住头，整个身体都在外面，啊，还不是有眼就能赢吗？很明显，第一个穿着唐三的衣服和唐三的鞋子，那我猜这个一定是蓉蓉。娜娜，你是怎么看出来的？嘿嘿，这我可不能告诉你。我们湖里的鼻子最灵敏了，其实是我闻出了蓉蓉的味道。好了，我赢了，我们去玩吧。我可是捉迷藏高手，这么简单的游戏怎么可能难得到我？从表面上看，这个人是比比东，不过事情一定不会这么简单。你们看，他头上的纸盒有两个洞，我一眼就看到他的眼睛了。好了，唐三就是你，你的眼睛已经出卖你了。哎呀，失误了，想不到阿七你观察的这么仔细。好了，我们走吧。原来眼睛也会露馅，那我赶紧戴个美瞳。嘿嘿，这下我看还有谁能看出我是比比东？据说能猜对这个游戏的人不超过百分之二十，我可得好好观察一下。除了被盖住的头部外，这个人怎么看都是小五。不过事情一定不会这么简单，让我仔细观察一下。咦，连眼睛都和小五一样，看来就是小五。嘿嘿，你猜错了，我是比比东。你居然是比比东，你的眼睛是怎么回事？那你就别管了，我们走吧。三个猜人游戏居然要一个一个来，害我等了这么久。要不是我穿了黄金切尔西，根本就站不了这么久。这个穿的是蓉蓉的衣服，可是却有小五的大辫子，还挺难猜的。对了，衣服可以换，可是要换发型就难了。那我就猜你是小五。小五，你怎么变成猫了？谁是史莱克最勇敢的人？小五姐姐。小五姐姐打怪兽保护我们最勇敢了。那你们知道吗？其实小五小时候可是很胆小的，真的吗？当然是真的。<笑>小五，你怎么了？唐三哥哥，有毛毛虫。你呀、啊，太胆小了，有毛毛虫踢走就好了。谢谢你，唐三哥哥。小五，你要勇敢起来，我相信你会是勇敢的姑娘。唐三，快来踢球。好了，我去踢球了。小五，把你身上的糖给我吃。为什么？让你给就给，不给就收拾你。你，你欺负人。还有，以后离唐三哥哥远点。你这个胆小鬼，不配做他的朋友。小雪，咱们走吧。跟这个胆小鬼说话都觉得丢脸。<笑>小五，你怎么哭了？小精灵，他们都笑我是胆小鬼欺负我。我想变强大，变勇敢。小五，你晚上到后山去，那里会有你变勇敢的方法。真的吗？我一定会变勇敢的。外面好黑啊，后山会不会有野兽？我我不敢出去，这可怎么办？小五，你要相信自己，要勇敢的走出去。你一定是个勇敢的姑娘。小五，放弃吧，你胆小懦弱，你就适合待在安全的屋子里。我我该怎么选择啊？小五，你就听我的，去后山。寻找勇气的来源，你就听我的，待在这里，哪都不要去。我知道了，我要走出去寻找勇气。好黑呀、啊，我我不害怕，我是勇敢的姑娘，我要勇敢。哪来的歌声？好吓人！我我不怕，我要勇敢，我一定要找到勇气的来源。小姑娘。你在找我吗？啊，鬼鬼新娘，我我来找勇气。勇气，小姑娘，如果你回答我三个问题，我就告诉你勇气在哪。好，好的。第一个问题，我刚才的歌声好听吗？好听，这是我听过最好听的歌声。我希望能和你成为朋友，和你一起唱歌。很好，小姑娘，你的回答让我很满意。我可以赠送你一些强大的力量，谢谢你，鬼新娘。第二个问题，什么动物是森林中的百兽之王？这个我知道，老虎最厉害了，它有锋利的牙齿和爪子，还有像鞭子一样的尾巴。森林中的小动物都怕它，所以老虎是百兽之王。很好，小姑娘，你回答的非常完整，我再送你一些强大的力量，谢谢你。鬼新娘。
。第三个问题，用我送你的力量打败一只强大的老虎。什么？不要啊！好可怕！不行，我我不能害怕，我我要打败你。鬼新娘，我打败老虎了。很好，受的伤疼吗？疼，但是我好开心。勇敢的小姑娘，记住这种打败困难后开心的感觉。当你来到我面前，回答这三个问题后，你找到勇气了吗？我我明白了，谢谢你，鬼新娘。我是一个勇敢的人，我会用自己的力量保护喜欢我的小伙伴的。小伙伴们，我们都是最勇敢的。现在睡觉给手机充电，谁能把手机充满电，谁才可以玩手机。Later， 很好，我现在看看谁没有睡着。谁就取消玩手机的资格？五六七，你醒醒！我才不回答呢。虽然没睡着，可是我好想玩手机，必须坚持住。想玩手机那是不可能的，看来我得想个好办法。咦，蛋仔派对竟然送免费皮肤？真的吗？让我看看，我想要。五六七没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太过分了。天上怎么会掉馅饼？也就五六七那么笨才相信。还有三个人在充电，千仞雪，千仞雪，看来我得给他们换个地方了。叶罗雨，咦，怎么突然变热了？不行，我得坚持住。我手机上还有好多动画片没看呢。同学们，我们现在来到了沙漠，沙漠里有好多小蝎子。他们会趁你们睡觉的时候，偷偷的钻进你们的被窝。在哪，在哪？不要咬我啊！千仞雪，你也没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太坏了！<笑>老师的这点小手段怎么能骗得了我？比比多女王，我的魂环可是死亡珠皇，比小小的蝎子厉害多了。现在还有比比东和小五，看来我需要再换个地方了。叶罗丽。这里这么多好吃的，我看你们怎么忍得住？咦，怎么闻着这么香？这是汉堡的味道，这是鸡腿的味道，这是奶茶的味道，好香啊！早晨玩手机没吃饭，我好饿呀！不行，我要坚持，坚持，我坚持不住了，我要吃东西。啊、老师，你太过分了，竟然用魔法变食物欺骗我！比比东，你也没睡着，充电失败，手机没收。现在就差小五了，小五最爱学习了，我有办法了。小五上课了。嗯？咦，竟然没反应。小五，你手机充满电了，可以玩手机了。小五，你醒醒，醒醒！糟了，小五不会是生病了吧？我去找医生。Later。睡了美美的一觉，好舒服啊。咦，大家人呢？怎么都不见了？小五，你醒过来了。刚才吓死老师了，我怎么叫你你都不醒，我还以为你生病了。不是的，老师，我是昨天晚上学习的太晚，今天太困了。那就好，小五，你手机充满电了，可以玩手机了。老师，我不喜欢玩手机，我刚才只是想睡觉，我现在去学习了。我们来睡午觉了。咦，这里怎么没有床，只有石头、木板和仙人掌，这怎么睡呀、啊？石头和木板还能躺下？可是仙人掌都是刺着，怎么躺下啊？你这么一说，我觉得木板床还挺好。我要抢木板床。哎呀，怎么不让我躺下呀？比比东，你看这些床上面都有算式，木板床上的算式是五减三等于二，冰公主的头上是数字二。太好了，我不用睡仙人掌了，我要睡觉了。这么说我是六，石头床是四加二等于六，我只能睡石头床了。小五，你惨了。你要睡仙人掌了，我要看小五被扎成刺猬，太好玩了。<笑>哎呀，仙人掌这么多次，我怎么睡啊？小五，你如果能再说出两个等于九的算式，并且给我些能量，我可以升级哦。真的吗？太好了，等于九的算式有什么呢？小伙伴们，你们能帮我想想吗？有了，我听到小伙伴们告诉我了。四加五等于九，十减一等于九。我再给仙人掌能量
，哇，仙人掌开花了，好漂亮的鲜花床！这不公平，为什么小五能睡软软漂亮的鲜花床？是啊，木板床太硬了，我们也要升级床。小伙伴们也帮我们想想吧。我知道了，一加一等于二，三减一等于二，能量输入。耶、yeah, ，我的床也升级了，虽然没有鲜花床好看，不过终于可以舒服的睡觉了。咦，小伙伴们怎么不帮我想啊？因为你刚才嘲笑别人，小伙伴们不喜欢你。不要啊，我不嘲笑别人了还不行吗？比比东，我帮你吧。三加三等于六，一加五等于六。太好了，小五，你再借我些能量吧。好吧，我也升级床了。啊！这是怎么回事？为什么你们的床升级了都变好变软了，就我的床变成大石头了？这不还是石头吗？这不公平！没办法，谁让你头上的数字是六和石头床的答案一样呢？快点睡觉吧！我盖鲜花被子，我盖棉被子。可恶，我的被子也是石头的。他们都睡着了，我这么硬的床和被子一点都不舒服，我怎么睡呀、啊？有了，我的数字是六，我旋转一下，我抢。啊，我怎么被挤下床了？小五，现在我头上是九，你头上是六了，你去睡石头床吧，我要好好睡觉了。比比东，你欺负人，我刚还帮你了呢。你帮我升级的石头床，我送给你了，反正鲜花床是我的了。比比东，你怎么能这样呢？自己不喜欢的就给别人，这样小伙伴都会讨厌你，扔你狗头的。啊、他们才不敢呢！刚才都不帮我，我看谁敢扔狗头就教训谁。我要睡觉了。比比东太讨厌了，要是石头床能再升级就好了。我试试吧，七减一等于六，八减二等于六，再输入些能量。哇，真的升级了！天啊，竟然是云朵床！我还从来没见过云朵做的床，看起来好漂亮，好舒服。什么？云朵床，我也想睡，我要抢回来。咦，我怎么动不了？小五，快上床睡觉吧。云朵床好柔软。为什么我的床又变成仙人掌了？比比东，你太坏了，小伙伴们不喜欢你，仙人掌的花朵就凋谢了。不要啊，好渣呀！小伙伴们，我知道错了，快帮我把床再变回来吧。我的智商是一百，给你一百本暑假作业。我的智商是九十，给你九十本暑假作业。我的智商是零，居然是零。那比比东，你没有暑假作业。哇塞，没有作业，真是太棒了。嘿嘿，幸好我聪明，来学校之前把智商改成了零，这样我就不用写作业了。好了，大家赶紧做作业吧，做完作业就能去暑假旅行了。哎呀，好累啊！不过我终于把作业写完了。我的作业也写完了。好了，火车来了，你们去旅行吧。太好了，好了去旅行吧。哎呀，我怎么上不了火车呀？等一下，比比东，你的智商真的是零吗？当然了。嗯。看来这个火车的程序有问题，我来输入密码试试。好了，你上去吧。谢谢老师。你们记住，不能随意更改自己的智商，否则后果自负。我们记住了，出发，古诗王国，我们来了。咦，这里怎么是汉堡王国？没错，这里就是汉堡王国。我给你们准备了很多汉堡。太好了，我的智商是一百，汉堡女王，请给我一百个汉堡。给你，我的智商是九十，请给我九十个汉堡。没问题，这是你的。我的智商是零，没有汉堡。不错，你没有汉堡，你们赶紧吃吧。汉堡真是太好吃了，我吃的好饱啊！阿七，你都吃不下了，剩下这个就给我吃吧。汉堡女王，我的汉堡可以给比比东吃吗？不行，比比东的智商是零，不能吃。比比东，没办法了，我帮不了你。太过分了，我要把我的智商改成一百。汉堡女王，现在我的智商是一百，快给我一百个汉堡。不行，你改的智商要到下一个王国才能生效。那好吧，下一站好像是冰淇淋王国，我最喜欢吃冰淇淋了，干脆我也改一下智商，就改成五百好了。哼，我要改成五千。
，我要吃五千个冰淇淋。比比多阿七，你们快把智商改回来！老师说了，随便改智商，后果自负。而且，万一下一站不是冰淇淋王国，你们就麻烦了。小五，这条路我特别熟，下一站肯定是冰淇淋王国，你就别管了，我们快出发吧。冰淇淋国王，我们来了。舒精灵，你怎么会在这里呀、啊？当然是在这里等你们呀！欢迎来到英语单词王国。小五，你的智商一百，你要背诵一百个英语单词。阿七，你的智商五百，你要背诵五百个英语单词。李比东，你的智商五千，看来你是一个天才，那你就背诵五千个英语单词。一百个英语单词太简单了。Dog, bag, bag, class. 好了，小五已经背完一百个单词了。阿七、李比东，你们背了多少了呀？我我背了七十个单词了，再给我一点时间，五百个单词我一定能背完。不错，看来阿七很努力。李比东，你呢？我我背不完，五千个单词太多了。不行，你头上的智商是多少，就必须背多少个单词，少一个也不行。五千个单词，我背一个月也背不完啊！不行，我要把智商改回来，我改。怎么回事？我的智商变成五万了。李比东，看来你的智商又增加了。现在你要背五万个单词。好了，快背吧。老板，我买一个糖葫芦。排了好久的队，终于轮到我了。我来了，你让开。乖女儿，来站这里。李比东千仞雪，你们欺负人，你们怎么能插队呢？是啊，我们都是等了好长时间的。我就喜欢插队，我比比东可不是好惹的。谁敢啰嗦，我就教训谁。老板，快给我糖葫芦。妈妈，糖葫芦真甜。走，小雪，咱们去那边，那边好多人在排队，一定很好玩。咱们快去插队抢先玩。比比东，千仞雪，我正要找你们呢。哼，臭兔子，你找我们干什么？比比东，老师教我们要懂礼貌，有序排队。你们刚才那样乱插队是不对的。臭兔子，就你有礼貌，多管闲事，别人闲，有时间排队，我着急插个队，怎么了？比比东，你别忘了，纪律管理者木偶人可是最讨厌别人不遵守纪律的。你这样不讲文明乱插队，小心木偶人把你变成木偶娃娃一直排队。我劝你还是不要乱插队，告诉他你知道错了，这样他就不会来找你麻烦了。臭兔子，你少编故事吓唬我，木偶人又怎么了？我会怕他。我比比东女王实力强大，当然得失是优先。我就喜欢看他们敢怒不敢言，打我没办法的样子，气死你们！走，小雪，那边人多，咱们赶紧去插队玩。小伙伴们，我们都是和小五一样讲文明、懂礼貌的好孩子。<笑>我就是木偶人，我的家里都是不听话的小可爱，变成了木偶娃娃。节目前看到我的小可爱，如果不懂。木偶人，你快帮帮我吧！柔柔，发生什么事了？木偶人，我们都是讲文明有序排队的好孩子，可是刚才比比东他们一直乱插队，还欺负人。什么？这个比比东两次也太肥了！柔柔，我一定会保护你的。我现在就去找比比东他们，让他们知道不懂礼貌的后果。比比东，我终于找到你了。你这么不懂礼貌，一定是想当我的木偶娃娃，跟我回家，好好陪我吧。你这个臭木头，也敢管我比比东女王？看我的暗黑魔法！啊啊啊啊！糟了，为什么我的魔法不起作用？比比东，快变成木偶娃娃，跟我回家吧！我还要继续寻找别的不懂礼貌的小可爱。穿什么颜色的衣服就吃什么饭。可是舒精灵，我们的衣服上有很多颜色呀、啊，所以你们可以吃到各种食物。小兔，你衣服上有蓝色、粉色和白色，给你吃蓝莓、大虾和米饭。太好了，有主食，有肉类，还有水果，吃这些我一定会很健康的。李东东，你的衣服是紫色、黄色和白色，给你吃葡萄、鸡排和米饭。舒精灵，我不喜欢吃米饭，能不能给我换成别的？不行，给你什么你就吃什么。那那好吧。蓉蓉，你衣服的颜色是蓝色、红色和白色，那就给你蓝虾、番茄和米饭吧。哎呀，这些我都不爱吃。舒精灵，我衣服的颜色是紫色、黑色和白色，我能吃什么呀？竹青，就给你吃葡萄、巧克力和米饭吧。啊，我才不想吃这些东西。
，舒精灵给我的都是我不爱吃的东西。我也是，我最不喜欢吃米饭和巧克力了。热量这么高，吃这些我一定会长胖的。我才是最倒霉的，肉这么少根本就不够我吃。哎，这怎么办啊？等等。我想到了，只要我们把衣服换成喜欢的食物颜色，不就可以了吗？太好了，我们这就去换衣服。小兔，给你吃蓝虾、番茄和米饭。哇，太好了！比东东，你去换衣服了。是啊，舒精灵，快给我打扮吧。你穿黄色的衣服，给你炸鸡、葡萄和米饭。我不要葡萄和米饭，你给我三块炸鸡吧。比东东，只吃炸鸡对身体不好。我不管，我就要吃炸鸡。哎，那行吧，给你三块炸鸡。太好了，舒精灵，我爱死你了！舒精灵，我的衣服是红色的，我要吃很多很多的棒棒糖，别的我都不要。那行吧，给你。谢谢你，舒精灵。蓉蓉，你换了绿色的衣服，你要吃什么？我只要蔬菜就行，你有什么蔬菜都给我吧。那那行吧。太好了，终于吃到我喜欢的食物了。Later， 医生医生，你快看看我这是怎么了？还有我还有我，我的牙齿特别疼。你们别急，让我看看。李东东，你是吃太多油炸的高热量食品，而且不运动才长胖的。那我以后都不能吃肉了吗？不是的，食物必须搭配才行。你吃肉的同时也得吃蔬菜。好吧，医生，我知道了。竹青，你是因为吃了太多糖果还不刷牙才这样的。以后你要少吃甜食，而且早晚都要认真刷牙，不然你就得长蛀牙了。不要啊！我不要长蛀牙。医生，你快看看蓉蓉吧，她刚刚突然就晕倒了。让我看看，她是只吃蔬菜导致营养不良才晕倒的，回去要多补充营养。谢谢你，医生，我知道了。小兔姐姐，我知道错了，以后我不会再挑食了。我们也知道了。